నమస్కారం అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సాయిలీల బ్లాగ్స్ ఇవాళ వంకాయ చెట్ల గురించి చూద్దామండి అలాగే కొన్ని తోటలో హార్వెస్ట్ కూడా వచ్చాయి చేద్దామండి ఫస్ట్ అండి మనం వంకాయ సీడ్స్ గురించి చూద్దామండి ఇక్కడ చూడండి నేను నైట్ అంతా ఇలా నానబెట్టుకున్నానండి లేదా టెన్ అవర్స్ అన్నా మనం నానబెట్టుకోవాలండి నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఏమైతాయి ఏమన్నా తాలు అంటాం కదండి లైట్ వెయిట్ సీట్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా జర్మినేట్ అవ్వని సీడ్స్ ఇలా పైకి వచ్చేసేయండి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇవి తీసేయాలండి ఇవి మనకు మొలకలు రావు చూడండి మీరు చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది ఇవన్నీ తీసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా నానబెట్టుకోవడం వల్ల ఉపయోగం మనకి ఏమిటి అంటే మనము ఒకవేళ వంకాయ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి వస్తాయి మన ఇత్తులు వేసిన తర్వాత అలాంటిది ఇలా నానబెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఒక టెన్ డేస్ లోనే వస్తుంది అంటే తొందరగా జర్నేట్ అవుతాయండి సీడ్స్ అందు గురించి ఇలా నానబెట్టుకోవాలా నెక్స్ట్ వచ్చేసండి ఇలా నానబెట్టిన వెంటనే మనకు వేయడానికి రాదు ఎందుకు అంటే నానినాక ఇవన్నీ ముద్ద ముద్దగా అయిపోతాయి కాబట్టి ఇవైనా టమాటో అయినా వంకాయ అయినా ఏ పచ్చిమిర్చి అయినా అండి వీటిని ఏం చేయాలి మనం అంటే ఒక క్లాత్ తీసేసుకొని ఇలాంటిది ఒకటి కాటన్ క్లాత్ తీసేసుకొని మంచిది అంటే వేరే దానికి యూజ్ చేయని క్లాత్ తీసుకొని దీన్ని ఏం చేయాలా ఈ నీళ్ళని తీసేయాలండి ఇలాగా ఇలాగే ఈ నీళ్ళని అంతా మొత్తం ఇలా తీసేసుకోవాలండి ఎక్కువ ప్రెస్ చేద్దండి మామూలుగా ఇలా చేసిన తర్వాత వీటిని ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి ఇలా తూడ్చుకోవాలండి మంచిగా అంటే ఆ జిగురు గమ్ము ఒక ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా ఉండేటట్టుగా చూస్ చేయాలండి ఇలాగా ఇలా చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో మనం కోకో పిట్టు కానీ శాండ్ కానీ ఇసుక అండి ఇలాంటి ఇసుక కానీ కోకో పిట్టు కానీ తీసుకొని దీంట్లో ఏం చేయాలో ఈ సీడ్స్ వేయాలండి ఇలాగా ఇలాగేసేసి ఇప్పుడు మనకేమంటే చక్కగా మనం ఏ ప్లేస్లు అనుకున్నామో ఆ ప్లేస్ మంచి కలుపుకోవాలి వీటిని కూడా ఒకటే దగ్గర ఉండకుండా ఈ సీడ్స్ అన్ని తీసి మంచి ఇలా కలుపుకోవాలి అన్నిటిని చక్కగా నిదానంగా తీసుకొని లేదు చేతికి రాలేదనుకుంటే ఒక స్పూన్ తీసుకోండి ఇలా తీసుకొని చక్కగా ఇందులో వేసేసుకొని ఈ టమాటా కూడా సేమ్ ఇలానే చేసుకోవాలండి టమాటా కానీ మళ్ళీ పచ్చిమిర్చి కూడా అండి ఫస్ట్లో నేను మామూలుగా తడపకుండా వేసేదాన్ని తర్వాత ఈ ఐడియా వచ్చినప్పటి నుంచి ఇలా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఇలా కలిపేసుకున్నాం కదండి ఇవి పక్కెట్ వేసుకుందాము దీనికి మట్టి ఎలా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఒక్కసారి నేను సీడ్స్ కోసం అండి సాయిల్ వచ్చేసి ఇలా తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఇది కోకో పిట్ అండి ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా ఉందండి ఇది ఇది వచ్చేసి కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ అండి ఎంత బాగుంది చూడండి ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లలో ఇలా తయారైంది చూడండి మీరు ఎంత మంచిగా నీట్గా అయింది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది గార్డెన్ సాయిల్ అండి ఇది గార్డెన్ మనము ఎప్పుడైనా సీడ్లింగ్ కోసం అండి మట్టి కొంచెం తక్కువనే ఉండాలండి కంపోస్టు ప్లస్ కోకో పిట్ ఎక్కువ ఉండాల జర్మినేట్ అవ్వడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకోటి అండి నెక్స్ట్ నేను ఒక ఒకటి ఏమేస్తున్నానంటే ఇది సినిమన్ పౌడర్ అండి అంటే మన దాల్చిన చెక్క పౌడరు ఇది రూట్కి చాలా బలాన్ని ఇస్తుంది అందుకని మనం ఎప్పుడన్నా కూడా పెద్ద చెట్లు పెట్టేటప్పుడు కానీ పండ్ల చెట్లు ఆ మట్టిలో కానీ లేదంటే ఇలా సీడ్లింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ కొంచెం అండి లైట్ ఇప్పుడు ఇంత దానికి మనం ఇంత వేసుకుంటే చాలండి ఇక చూడండి ఇంత వేసేస్తున్నాను ఇలా ఇవన్నీ మనం మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి కిచెన్ వేస్ట్ కంపోస్ట్ చూడండి ఎంత బాగా అయింది మనం ఏమి కొనక్కర్లేదండి వన్ ఇయర్ అయ్యింది అనుకోండి అన్ని మన ఇంట్లోనే అవుతాయండి చెట్లకు సీడ్స్ కానీ మనకి కంపోస్ట్ కానీ స్టార్టింగ్లో కొంచెం కొనుక్కోవాలండి మనము ఇంకా మెల్లమెల్లగా సీడ్స్ ఇవన్నీ అండి అండి మనకు వంకాయ టమాటాలు కూడా ఏమైతే తెలుసా అండి పక్షులు వస్తూ ఉంటాయి కదా అవి మంచిగా వచ్చినాయి అనుకోండి మనకు మంచి పాలినేషన్ అవుతుంది అవి తినేసిన తర్వాత ఏమైతే అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడేనండి మనకు అన్ని టమాటాలు వస్తాయి వంకాయలు వస్తాయి అన్నీ వచ్చేస్తాయండి చక్కగా అందుకని వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేయాలండి తోట పెట్టిన తర్వాత మట్టి కూడా మంచిగా సారవంతం అవ్వడానికి కూడా వన్ ఇయర్ పడుతుంది మనము తోట స్టార్ట్ చేయంగానే అన్ని మనకు వన్ ఇయర్ పడుతుంది కరెక్ట్ రిజల్ట్ రావడానికి ఎందుకు అంటే అప్పటి వరకు మన భూమి సారవంతం అవుతుంది మన తోటలోకి మంచి అన్ని బర్డ్స్ రావడం అలవాటు అవుతుంది మనం మన ఇంట్లో సీడ్లింగే మనం వేసుకో సీడ్స్ వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపోస్ట్ మనకి మనమే రెడీ చేసుకుంటాము ఇంకా ఇంకోటి అండి ఏది ఇప్పుడు మనం ఆ ఎగ్గాయిలు కానీ వేస్ట్ డీకంపోజర్ కానీ అప్పుడు వన్ ఇయర్ వరకు మనకు అన్నీ తెలుస్తాయండి ఎంత ఏ చెట్టుకి ఎక్కువ పడుతుంది ఏ చెట్టుకు తక్కువ పడుతుంది ఏ స్టేజీలు వేయాలి అనేది అన్నీ అప్పటి వరకు మనకు అన్నీ మొత్తం నేర్చేసుకుంటామండి వన్ ఇయర్ లోపల అండి మనకు అన్ని తెలిసిపోతాయండి ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కూడా మనము ఓన్గా నేర్చుకున్నది వేరేనే ఉంటుంది కదండి ప్రాక్టికల్గా అందు గురించి
అది ఒక లెసన్ లాగానే అనుకోని మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని ఇంకోలాగా చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది ఇంకోలాగా చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు వాటర్ ఎక్కిచ్చినామా లేకుంటే ఎండలో ఎక్కువుందా లేకుంటే ఏమన్నా మనం లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కిస్తున్నామా ఇలాంటివన్నీ మనమే కొంచెం కొంచెం తెలుసుకుంటూ ఉంటామండి అందు గురించి ఒక వన్ ఇయర్ పడుతుంది వన్ ఇయర్ లోపల అన్ని మంచిగా మనకు అన్ని పువ్వులు కాయలు పండ్లు అన్నీ వచ్చేసేయండి అందుకని మనం ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో అందరు అందుకనే తొందరగా స్టార్ట్ చేయండి వర్షాలు అయిపోయే లోపల అందరు పూలు పండ్లు కాయలు అన్ని తెంచుకోవచ్చండి మంచిగా ఇక్కడ చూడండి ఇది మంచి కలిసిపోయింది అంత మట్టి మనం కలుపుకున్న నాలుగు ఐటమ్స్ చక్కగా కలిసిపోయినాయి అయితే నేను ఈ సీడ్లింగ్ కోసం ఏం తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి చిన్నది ఒకటి టబ్ అండి ప్లాస్టిక్ దీని దీనికి నేను కలర్ వేసాను అయితే ఈ మాత్రం ఉండాలండి సీడ్లింగ్ కూడా ఎందుకు అని అంటే మనకు మొలకలు అనేది హెల్దీగా రావాలి కొంత కొంతమంది నేను ఏమైతుందంటే కొంచెం కొంచెం మట్టిలో కూడా వేస్తారు కాకపోతే అంత తొందరగా హెల్దీగా అవ్వబోవి కాబట్టి ఇంత వన్ ఇంచ్ అన్న ఇట్లా వన్ త్రీ ఇంచ్ వరకు అన్న ఉండాలండి త్రీ ఇంచెస్ దాంట్లో వేస్తే ఏమవుతుంది మంచిగా మనకు మొక్కలు అనేవి చాలా హెల్దీగా వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి అన్ని హోల్స్ పెట్టుకున్నాను నేను దీనికి కూడా అయితే ఇప్పుడు మనం సీడ్లింగ్ అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉంచం కదండి ఇందులో మొక్కలు దాని గురించి మనం కింద అవి మనము మామూలుగా ఎప్పుడు పెట్టే మట్టి ముక్కలు పెట్టకు మట్టి అవి పెట్టకున్నా కూడా దీని మీద ఇలాంటి క్లాత్ వేసుకున్నా కూడా మంచిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే తడి కూడా ఆరకుండా ఉంటుంది ఇలాంటివి వేయడం వల్ల అందు గురించి నేను ఇట్లా క్లాత్ తీసుకున్నాను అది కూడా కాటన్ ది ఇట్లా బెడ్షీట్ లాంటిది మందాన్ని తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇంకోటి సమ్మర్ కూడా కదండి అందుకని ఇప్పుడు ఇలా మట్టి పోసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం కలుపుకున్నదంతా ఇలా పోసుకోవాల కానీ ఇట్లా మొక్కలు మనం విత్తనాలు వేసి మొక్కలు వస్తూ వచ్చినప్పుడు చూసినప్పుడు ఉంటుంది కదండి ఎంత ఆనందం ఉంటుందో నాకైతే నిజంగా అండి భలే ఉంటుంది అసలు ఆ మార్నింగ్ రాగానే చిన్న చిన్న మొలకలు వచ్చేస్తుంటాయి వచ్చినప్పుడు అవి చూస్తే ఇక అసలు మా వారిని పిలిచి ఇక్కడ చూసావండి ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అని అంటే ఈయన అనుకుంటాడు ఇదో పిచ్చిది ఎప్పుడు చూడు మొక్కలు విత్తనాలు ఇవే అంటూ అనుకుంటాడేమో కానీ పైకి అన్నాడు పాపం కానీ నాకు భలే కనిపిస్తుంటుంది అవి వచ్చిన ఇంకోటి అండి ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేయాలండి పోసిన తర్వాత మట్టి ఎప్పుడైనా కూడా ఎందుకంటే మనం సీడ్స్ వేసినాం అనుకోండి ఇలా ప్రెస్ చేయకుంటే కిందికి వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు మనకు జర్మినేట్ ఈజీగా అవ్వవు కాబట్టి ఇలా ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెము అది నేను కంపోస్ట్లో అండి మేకల ఎరువు కూడా వేసాను అదే గార్డెన్ సాయిలో మిక్స్ ఉందండి అది కూడా ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇంత చాలు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇందులో కలుపుకున్నాం కదండి వంకాయ సీడ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఎంత ఈజీగా వేయచ్చు లేదు అంటే ఒకటే దగ్గర కుప్ప కుప్పగా అవుతాయి మనం ఈసుకలో కలపడం వల్ల ఇక్కడ చూడండి ఇలా వేసినాం అనుకోండి అన్ని మంచి ఈజీగా ఈక్వల్గా పడతాయి ఆ బాణపాములు అండి గార్డెన్ సాయిల్ కదా ఎంత బాగా వచ్చినాయి చూడండి ఇలా ఉన్నాయి అన్ని చిన్న చిన్నవి అంటే మనం మట్టి సారవంతం ఉందని తెలుసుకోవడం వల్ల తెలుస్తుందండి ఇక ఈ బాణపాములు ఉండడం వల్ల మన మట్టిలో కెమికల్స్ లేవు అనేది తెలుస్తుందండి ఇలా వేసుకోవాలండి మొత్తం ఇట్లాగా ఈ ఇసుక వల్ల కూడా అండి మంచి మనకు వాటర్ కూడా ఈజీగా డ్రైన్ అవుతుందండి అది కూడా మంచి యూజే నెక్స్ట్ అండి అదే సా మట్టిని మనం ఇంతకుముందు కలుపుకున్న మట్టిని ఇలా వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇందులో కోకోపిట్ ఉంది కదండి లైట్ వెయిటే ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు దీనికి వాటరింగ్ ఇవ్వాలండి వాటరింగ్ కూడా అండి మనం ఎప్పుడు సీడ్స్ వేసిన తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది అని అంటే ఇలా హోల్స్ ఉన్న దాంతో కానీ లేదు అంటే మగ్గు మన చేయితో అన్నా చల్లాలండి కానీ మనము దాంతో ఏదంటే మగ్గుతో డైరెక్ట్గా పోసినాం అనుకోండి సీడ్స్ అన్ని కదిలిపోతాయి కంపల్సరీ చేయితో ఇలా చల్లాలి లేదు అంటే ఇలా హోల్స్ ఉన్న దాంతో పోయాలండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీడ్లింగ్ చేసుకున్న తర్వాత అండి షేడ్ ఏరియాల్లో పెట్టుకోవాలి మనము మరీ ఎండలో పెట్టుకున్నా కూడా జర్మినేట్ అవ్వవు మరీ చలిగా ఉండే ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉంటే కూడా జర్మినేట్ అవ్వవు కాబట్టి మీడియం షేడ్ ఏరియాలో పెట్టినాం అనుకోండి దానికి కావాల్సినంత వేడి అందుతుంది ఆ వెలుతురు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మంచి తొందరగా జర్మినేట్ అవుతాయండి ఇది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో జర్ అంటే మనకు తడిపాం కాబట్టి ట్వెల్వ్ టెన్ ట్వెల్వ్ డేస్లో జర్మినేట్ అవుతాయండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నెట్ ఉంది చెట్లు ఉన్నాయి కదా నేను ఈ ప్లేస్లో పెట్టుకుంటున్నానండి డైలీ దీనికి తడ ఆరకుండా మనం వాటర్ ఇవ్వాలండి మరీ ఓవర్ వాటరింగ్ ఇవ్వద్దు అట్లా అని చెప్పేసి తక్కువ ఇవ్వద్దు ఎక్కువ ఇవ్వద్దు తడ ఆరకుండా నీ మంచి చల్లాలండి చేయితోటి మంచి చల్లాలి మిద్దె తోటలో అండి మనము కూరగాయలు పండ్లు పువ్వులు వీటితో పాటండి 
పెసర్లు ఇక్కడ చూడండి పెసర్లు నేను పెసర్లు వేసాను ఎంత చక్కగా వచ్చాయి చూడండి ఎందుకంటే ఇవి పచ్చివి తింటే మనం మొలక ఎత్తిన దానికన్నా చాలా బలం అంటండి మేము చిన్నతనంలో ఊర్లో చాలా తినేవాళ్ళం అండి బెబ్బర్లు అని కందులు అని ఇవన్నీ ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా కందిచేనండి కొద్దిగా అన్ని కందులేనండి ఇది మొత్తం మీ కింద అంతా కందులు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ కందులు అసలు చాలా తినేవాళ్ళం అండి కాల్చుకొని ఉడకబెట్టుకొని ఇలా బాగా ఇక్కడ చూడండి ఇవంతా పల్లీలు 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 వచ్చేసి కింద వస్తాయండి రూట్స్ కోసవి ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా చెనిగలు అండి ఇది చెనిగలు రెండు అండి కూర చేసుకోవచ్చు మంచి చెనక్కాయ కూడా వస్తుందండి వంకాయ సీడ్స్ అండి మనము సీడ్స్ వేసిన తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి మంచి మొలకలు వస్తాయండి ఆ మొలకలు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అండి అంటే మన సీడ్స్ వేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కి అప్పుడు తీసి మళ్ళీ ఆ మొలకలను తీసి మనం వేరే ప్లేస్ లో నాటుకోవాలండి అంటే ఇలాంటి మడులు ఉంటే మడులలో పెట్టుకోవచ్చు అండి లేదు అంటే మనం కుండీలలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి కుండీలు వచ్చేసి మనము టెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కుండీలు అయితే ఒకటి పెట్టుకోవాలండి రెండు పెట్టొద్దు ఎందుకు అని అంటే వంకాయ చెట్టు అనేది మనకు పెరిగిన కొద్దీ చాలా పెద్దగా వస్తుందండి అందుకనే ఒక ఫ్యామిలీకి మనము ఒక నలుగురు ఉండే ఫ్యామిలీకి మాత్రము ఒక రెండు మూడు చెట్లు ఉన్నా కూడా వంకాయలు సరిపోతాయండి అంటే కరెక్ట్ ఎరువులు అవన్నీ ఇచ్చినాం అనుకోండి మనము ఒక మూడు చెట్లు ఉంటే చాలా వంకాయలు వచ్చేస్తాయండి అందుగురించి ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కుండీలో అయితే మాత్రము ఒక చెట్టు పెట్టుకోవాలండి లేదు ఇలాంటి మడులల్లో అయితే మాత్రం అయితేనేమో మనం టూ ఫీట్స్ ఒకటి పెట్టుకోవాలండి వంకాయ చెట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఎంత పెద్దగా అయింది ఒక చెట్టు ఇలా పెద్దగా అవుతుందండి ఒకటే చెట్టుగా ఇది ఉంది చూడండి ఇది ఇంత పెద్ద ఇట్లా కొమ్మలు మనం ఇలా పించి చేసినా కొద్దీ మళ్ళీ ఇంకో కొమ్మ ఇంకో బ్రాంచ్ వచ్చేసి పెద్దగా అవుతుందండి అందు గురించి టూ ఫీట్స్ ఒకటి పెట్టినాం అనుకోండి దానికి మంచి గాలి వెలుతురు అన్ని తాకినాక మనకు మంచి కాయలు కూడా మంచిగా వస్తాయండి ఇక్కడ చూడండి వంకాయ ఇది ఒక రకం అండి పొడుగు ఉంటుంది కొంచెం లావుగా ఉంటుంది అందు గురించి వంకాయలు పెట్టుకునేటప్పుడు అండి మనం ఇంట్లో ఏ వంకాయలు ఇష్టపడతారో చూసి ఆ వంకాయ సీడ్స్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వంకాయలలో ఎన్ని వెరైటీస్ అండి ఇప్పుడే మనం ఒక మూడు వెరైటీస్ నాలుగు వెరైటీస్ నేను కట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఆకులను ఇంకోటి అండి వంకాయ ఇట్లా లీప్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాగా పెద్ద పెద్దగా అయినాక మనం ఇవి కట్ చేసుకోవాలండి లేదు అని అంటే మన కాయకు కరెక్ట్ బలం అందదు కాబట్టి ఇలా పెద్దగైన లీప్స్ అన్ని ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇలా ఎప్పటికప్పుడు తీసేసుకోవాలండి ఇలాగని ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక రకము ఇందుట్లో ఏంటంటే నిండు కలర్ ఉండదు కొంచెం డల్గా ఉంటుంది పర్పుల్ కలర్ అనేది కొంచెం డల్ ఉంటుంది ఇది ఈ వంకాయలు చాలా లావ్ అవుతాయండి చాలా మెత్తగా తొందరగా ఉడుకుతుంది ఉడికేటప్పుడు కూడా మంచిగా లావ్ అవుతుంది ఇది కూరకు చాలా బాగుంటుందండి ఇంకొకటి ఇక్కడ ఉంది ఇది చూడండి ఎంత బాగుంది నేను చెప్పాను కదండి టూ ఫీట్స్ ఒకటి పెట్టుకోవాలని అండి ఎందుకంటే ఇక చూడండి ఇలా కొమ్మలు వచ్చేసి పెద్ద పెద్దగా అయిపోతాయండి ఈ చెట్లకు ఈ చెట్లు మనము కరెక్ట్గా దీనికి ద్రావణాలు అన్ని ఎగ్ ఆయిల్ కానీ ఏవైనా కూడా అండి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇచ్చినాం అనుకోండి రెండే రెండు చెట్లు చాలండి ఇంట్లో మనకు మస్తు సరిపోతాయి వంకాయలు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక రకమైన వంకాయ అండి ఇది తిక్ పర్పులు ఉంటుందండి మంచిగా చిన్న చిన్నగా ఉంటుంది ఇది గుత్తి వంకాయకు బాగుంటుందండి ఈ వంకాయ ఇంకా వంకాయల మీద అండి ఎన్ని పాటలు ఎన్ని ఉంటాయండి వంకాయల అసలు ఇక్కడ చూడండి ఇది వైట్ అండి టోటల్ గా ఇది ఒక రకము అంటే ఇప్పుడు నాలుగు రకాలు అయినాయండి మనకు వంకాయలు ఇవి తెల్లంకాయ అండి పచ్చడికి చాలా బాగుంటుందండి ఈ వంకాయ ఈ మిద్దె తోటలలో ఈ మధ్యలో ఎండకాలం ఏమండి చీమలి ఇక చూడండి చాలా వస్తున్నాయండి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక రకమైన వంకాయ కింద వచ్చేసి పర్పుల్ ఉంటుంది పైన వచ్చేసి వైట్ ఉంటుందండి ఎన్ని రకాలండి వంకాయలు పొడుగువి పొట్టి ఈ పొట్టిలోనే వంద రకాలు పొడుగులో మళ్ళీ లైట్ పర్పులు తిక్ పర్పులు లాంగ్ షార్ట్ అసలు వంకాయలలో ఎన్ని వెరైటీస్ అండి అందుకనే ఏమంటారు తెలుసా అండి వంకాయలలో తాజా కూరలలో రాజా ఎవరంటే వంకాయేనండి అని అంటారు ఎంత బాగుంది చూడండి ఎంత హెల్దీగా వంకాయ
మన మిద్దె తోటలో పెంచుకుంటే ఇలా ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ చూడండి పొడుగు వంకాయలోనే ఇది ఒక రకం అండి ఇక్కడ చూడండి ఒక్క చెట్టు ఎంత పెద్దగా అయ్యింది ఇక్కడ చూడండి మీరు చూస్తేనే తెలియదు ఎన్ని కొమ్మలు వచ్చేసి ఎంత పెద్దగా అయ్యింది ఇంకోటండి వంకాయ చెట్టు మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఈ సీజను ఆ సీజన్ అనేది ఏమి ఉండదండి ఎప్పుడు సంవత్సరం పొడుగునా ఒక చెట్లు ఇవి అయిపోతున్నాయి అనిపిస్తే నాలుగు సార్లు కట్ చేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు తెంచిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తాయండి మళ్ళీ పూత వచ్చి మళ్ళీ వస్తాయి అట్లా ఫోర్ టైమ్స్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఒక టూ టైమ్స్ అయిపోగానే మళ్ళీ మనం కొత్త నారు పోసుకోవాలండి కొత్త నారు పోసుకున్నాం అనుకోండి ఇవి అయిపోయే లోపల మళ్ళీ ఆ చెట్టు కూడా కాపుకొస్తుందండి మనకు అలా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి చక్కగా చూడండి నేను ఇన్ని తెంచాను ఇంకా చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి అవి మళ్ళీ తర్వాత తెంచుకోవచ్చు సమ్మర్ కదండి చాలా ఎండ ఉంది ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అయ్యే వరకు ఫుల్ ఎండ వస్తుంది తోటలో అయితే ఫుల్ అసలు నిలవడానికి కూడా వస్తలేవు అంటే చెట్లు ఎంత కష్టపడుతున్నాయో పాపం అనిపిస్తుంది ఇంకా వంకాయలండి ఒక మనము సీడ్లింగ్ చేసిన తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి మంచి జర్మినేట్ అవుతాయండి జర్మినేట్ అయినాక ఇంకొక టెన్ డేస్కి ట్వెల్వ్ డేస్కి అలా మళ్ళా వాటిని తీసి మళ్ళీ ఇంకో ప్లేస్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలండి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాం కంటే అప్పటికి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ అవుతుందండి ఇంకా థర్టీ డేస్ వరకు అది చెట్ అనేది మంచి సెటిల్ అయిపోతుందండి ఏ ప్లేస్లో అయితే మనం పెడతామో ఆ ప్లేస్లో చెప్పాను కదా మనము ఒక ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కుండీలో అయితేనేమో ఒక చెట్టు పెట్టుకోవాలండి లేదా ఇలాంటి మడులల్లో అయితేనేమో టూ ఫీట్స్కి ఒకటి పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే చాలా పెద్దగా అవుతుంది కాబట్టి అలా పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీ డేస్లో అండి దీనికి అప్పటి నుంచి మనము మనము మంచి అన్ని లిక్విడ్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలండి బూస్ట్ ఏవైనా కూడా ఏంటి అంటే మస్టర్డ్ కేక్ కానీ ఎగ్ ఆయిల్ కానీ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ కానీ అప్పటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసి టెన్ డేస్కి ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇస్తూ ఉండాలండి ఈ థర్టీ డేస్ నుంచి అండి ఈ చెట్లకు పురుగు రావడం కూడా స్టార్ట్ అవుతుందండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి నీమ్ ఆయిల్ కానీ ఇంగువ ద్రావణం కానీ స్ప్రే చేస్తూ ఉండాలి అది మనం పురుగు వచ్చిన దాన్ని బట్టండి మామూలుగా అయితే రాకముందే మనం ఒక టెన్ డేస్ ముందు టెన్ డేస్కి ఒకసారి చల్లుకు ఉంటున్నాం అనుకోండి అసలు పురుగు రాదు వచ్చింది అనుకోండి ఒక మనం ఏం చేయాలంటే అది వచ్చిన చూడంగానే మనం వెంటనే ఇరవై నాలుగు గంటలలో ఆ పురుగును తీసేసినాం అనుకోండి అది గుడ్లు పెట్టదు గుడ్లు పెట్టకుంటే ఇంకా అవి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వవన్నట్టు ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏం చేసుకోవాలి దీనికి ఎలా వచ్చింది చూసుకోవాలని అనడానికి ఇలా ఆకుని తిప్పి చూడాలండి చూస్తే ఇక్కడ ఉంటాయండి గుడ్లు ఏమన్నా పురుగు కానీ లేదంటే మిల్లి బాక్స్ ఏమో ఎక్కువ వరకు ఇలా ఈ ప్లేస్లో వస్తాయండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆకుని తిప్పి మంచి ఫోర్స్గా స్ప్రే చేయాలండి వాటర్ ఏదైనా కూడా చేస్తే అది వెళ్ళిపోతుంది లేదు ఇంకా ఎక్కువ అనుకోండి ఏం చేయాలంటే ఆకుని ఇలా తెంచేసేయాలండి మనకు తెలిసిపోతుంది ఇలా వైట్గా కొంచెం ఇది కొంచెం వైట్ అయింది చూడండి ఈ ఆకుకి ఈ ఆకుకి ఇలా వైట్గా ఇలా అయిన ఆకులను ఏం చేయాలంటే తెంచి పడేస్తూ ఉండాలండి ఇవి మనం కంపోస్ట్లో కూడా వేసుకోవద్దండి తీసి మనము డస్ట్బిన్లో వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండి మనము ఇంకా ఈ చెట్టుకు అండి బాగా సూర్యరశ్మి ఎండ బాగా అవసరం అండి మనం ఎక్కువ ఎండ ఉండే ప్లేస్లోనే పెట్టుకోవాలి థర్టీ డేస్ తర్వాత ఈ చెట్టును ఏం చేయాలంటే ఎండ ఉండే ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి ఎండ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే దీనికి అంత మంచి బూస్ట్ వచ్చేసి కాయలు కూడా అంత బాగా కాస్తాయి మట్టి వచ్చేసండి దీనికి మామూలుగా మనం ఏంటంటే నీళ్ళు నీళ్లను మంచిగా పెట్టుకో నీళ్లను ఇనికించుకునే గుణం ఉండాలి అంటే మనము కోకోపీటు వెర్మి కంపోస్ట్ ఇవన్నీ కలిపి వేసుకుంటాం కాబట్టి ఆ మట్టి అయితే దీనికి చాలా బాగుంటుందండి ఇంకోటండి వాటర్ వచ్చేసి ఈ సమ్మర్లో అయితే మనకు డైలీ ఇవ్వాలండి కాకపోతే వింటర్లో కానీ వర్షాకాలంలో కానీ ఏం చేయాలి అంటే మనం చేయి పెట్టి చూడాలండి చేతికి మంచి తడి తాకిద్ది అనుకోండి అక్కర్లేదండి ఎండిపోయినట్టుగా ఉంటే పెట్ భూమి ఎండినట్టుగా ఉంటే పెట్టాలండి ఓన్లీ వింటర్లో వర్షాకాలంలో మాత్రమే అలా చేయాలి సమ్మర్లో మాత్రం చూడక్కర్లేదండి ఎందుకంటే ఎండ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డైలీ వన్ టైం అయితే పక్క ఇవ్వాలండి ఇలా అన్ని మనం ఒక్కటి కూడా మిస్ కాకుండా చేసినాం అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి మనకు మూడు చెట్లు ఉంటే చాలండి వంకాయ చెట్లు ఒక ఫ్యామిలీకి ఐదారు మంది నాలుగు నుంచి ఆరు మంది ఉండే ఫ్యామిలీకి మూడే మూడు చెట్లు అంటే ఇందులో ఏది తప్పకుండా చేస్తే మాత్రం అన్ని వంకాయలు వస్తాయి అన్నట్టు ఇలా అన్ని మనం కరెక్ట్ గా చేసినాం అనుకోండి వంకాయలు సంవత్సరానికి మూడు లేదా నాలుగు
वंकायल मनम कुर्म पचड़ी चटनी का इला एम चेयरेंटे वंकायल की नाग काटल पेटे सिंपल अन्नमचुक चला बहुत एम पनी चेयर ले पोमीद लाइट आवर की उड़की चाल अन्नमचुक चाल टेस्ट उदी ट्रई चीरों चूपान इला गिने कुंडको नून वेड़े वंकायल अंदर वेवाली इला बोगल पोयी कर्र लेकिन इक बोगल कोग्गल वेड़े मन मन को सिम मन गैस स्टव सिम ला उ मूत दी चूदा मुड़कीन तरह इला तिपाली इला मध्य सारी मल्लि मेमे कुदीय अटम इला चूँ बोगल वेड़के मंते मन जाली बैठी चुस्क कोग्गल बहुत चूँ इंकोक टू मिनट्स अंडी दी नील प्लेट पेट वाली आवरे सरपोदन इंका इवना इंका फाइव मिनट इला उड़कते सरपोमी मूल मन अन्नमचुके उत्तक तीन वी अन्नीटे सैजे बहुत मन ईक्वल उड़की मट्ट कुंड चेयर चाल मंपारी ट्रई ची चाल टेस्ट उ उत्त अला अला तेजुन वीडियो नचते लाइक् अला फ्रेंड्स की चुटाल की तोट इष्ट वाली चटल इष्ट वाली षेर चयी अलागे क्रोत चूस्ट सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल्का क्लीक चेयरिंग